道金と火山天皇光る君へに学ぶ日本史天皇をだまして退位させた藤原氏藤原の道金は火山天皇をだまして出家させ退位させるという前代未聞の事件を引き起こした藤原の道金と火山天皇のその後を詳しく見ていこう藤原の道金は金家の三男として961年大和元年に生まれている母は藤原の仲間さんの娘で道高道長東光明子とは同母兄弟姉妹である道金という人物を知る上で貴重と思われる次のようなエピソードが残されている990年英祖2年藤原の金家は臨終を前にして子息の誰に関白を譲るべきかについて信頼する3人の側近に意見を聞いたすると3人のうちの2人が「兄弟の順番が良い」と答えたので金家は道高を後継者に指名している映画物語では道金の容姿は顔色が悪く毛深く醜かったと酷評されているまた性格について大鏡では非常に冷酷で人々から恐れられていたと記しているまた他の記録で道金は意地が悪く幼鳥の順序もわきまえず兄の道高をいつも諭しているようなところがあったとされている一方の長兄道高の性格は冗談を好みおおらかで明るい人であったと言われる一条天皇の関白を務めた道高は後に娘の貞子を一条天皇の中宮としさらなる栄華を誇った道高は貞子の周りに紫式部をはじめ赤染右衛門や泉式部などのそうそうたる歌人を集め文化サロンを形成したそしてそのサロンから「源氏物語」や「映画物語」などの格調高い文学作品が生み出されている藤原道隆は政治家としてもまた文化人としても超一流であったさらに弟の道長は幼い頃から物おじしない豪胆な性格で二人の兄道隆と道金に肝試しで勝ったという逸話が残っている兄道隆の明るい性格と弟道長の豪胆さに対し道金は性格や容姿などにコンプレックスを抱いていた可能性が高い金家と諸助の動画で見たように道金の父金家と祖父諸助は無類の冷血感で悪党であったその二人の冷血感で悪党という血統の部分を一番引き継いだのが道金だったようだ藤原の金湯は目的のためには手段を選ばず我が子であろうと構わず犠牲にした金湯は兄の道高や弟の道長には表向きの仕事をそして道金には裏方の汚れ役を命じたようだその証拠に火山天皇が即位すると道金は天皇側近のクロードに出世するが金井は早速道金にある策略を持ちかけているそれは天皇を騙して出家させ退位させるという前代未聞の悪辣非道な暴力だったからである一方の火山天皇は
1968年アンナ元年霊勢天皇の第一王子として生まれている母は藤原の金家の長兄コレタダの娘チカ子である金家は長兄で関白のコレタダが死去すると時計の金道と関白の地位をめぐって争った金家は娘の明子が受代して遠友天皇の安人親王の後の一条天皇を生むと王子を人質に天皇に大位を迫った遠友天皇は我が子安人親王を皇太子にすることを交換条件に火山天皇に上位する火山天皇は17歳で即位したが叔父でこれただの五男藤浦の義親と乳母の子である藤浦の惚れ重と共に奇麗な政治を行おうとした若い火山天皇は金家ら藤原九条家が政治の実権を牛耳る現状を何とか打破しようとしたのであるすると金家は火山天皇を退位させようとして天皇は発狂したごとく言いふらした「古事団」という記録書には天皇が即位の日高見倉の中へ女官を引き入れていきなり事に及んだ。と記されているさらに天皇は即位式の冠が重いと投げ捨てたとか清涼殿の坪庭で馬を乗り回そうとしたといった不謹慎な行動があからさまに記されているさらに火山天皇は19歳の時工場の深かった藤原の忠信の妹義子が病没して悲しみに沈んでいたこの時藤原の金家に言い含められた息子の道金が「一緒に出家しましょう」と天皇に持ちかけた道金は「自分も出家して末永くおそばにお仕えしますから」としきりに勧める。道金の言葉に乗せられた天皇は二人でこっそり御所を抜け出して寺で啓発を行ったその間金家たちは神事と封建を皇太子の部屋に移してしまい道金も天皇を寺に置いてきぼりにして逃げ帰ったさては道金に欺かれたかと天皇は嘆いたがすでに遅い結局、金家の暴力にまんまとはまった火山天皇は、在位わずか2年足らずで退位する。彼にはもはや、上位して上皇になるより他はなかった。若い経験不足の火山天皇と、あらゆる剣謀術数を駆使して、権力の頂点に上り詰めた藤原の金家との勝負では、結果は、最初から決まっていた後世金家は娘の明子が生んだ安人親王のちの一条天皇を早く帝位につけたかったから天皇を強人と言いふらしたのだと言われたところで紫式部の父藤原のため時は火山天皇が幼少の頃に漢文などを教えていた。そのため、火山天皇の即位に伴い、為時は朝廷に出資、受領として越前に赴任している。これには、紫式部や弟の信則も認知先に同行している。ところが、火山天皇が退位すると、為時はたった2年足らずで再び無職となってしまう。いずれの時代も宮遣いは大変なのであるそれはともかく火山天皇は
絵画や衣装に優れたデザイナーであり、牛舎の装飾や硯箱の図案、冷装用の革などに天才的なデザインを残した。和歌も堪能で、直線集には70種もの集歌が収載されている。藤原の道金は兄の道隆が亡くなると関白の地位に就いたが当時流行りの疫病で就任後わずかで死去するそのため7日関白と呼ばれたまだ35歳の若さであった大河ドラマでは紫式部の母親を殺したことになっているが藤原さん兄弟の中では一番傍若無人な人柄であったようだ出家した火山法王は播磨の所作山に赴いた後比叡山や熊野に入って仏道修行に励んだしかし帰京後に彼は根っからの色好みなのか当院の惚れただの娘久の御方のもとに住んだそして火山法王は乳母とその娘の母子ともに寵愛した法王は藤原の為光の娘にも通ったことから藤原の惚れ近に誤って矢を追いかけられたこの事件で藤原の道長のライバル藤原の惚れ近とその弟高家が左遷される火山法王はひょんなことから道長の清掃争いに味方した火山法王は1008年観光5年41歳で報じている。